Привет, инженеры! В этом видео я просто расскажу о некоторых общих возможностях своих проектов и о том, как их использовать. Я стараюсь настроить цифровую панель по убыванию возможностей и частоте использования функций корабля. Я экспериментирую над расположением кнопок и выпускаю обновления при удовлетворяющих изменениях. Действия кнопок с неизвестными функциями всегда указываются на мониторах. Они также могут содержать другие полезные данные. Инструкции по использованию, таблицы массы, настройки скорости сварки или количество компонентов для перезарядки кастомных ракет. Чтобы экономить энергию во время полета, отключайте передние двигатели и иногда подгазовывайте. Для взлета с планеты или спутников используйте перехват ускорения маршевых двигателей. После набора максимальной скорости Уменьшите мощность двигателей для ее поддержания. При этом не забывайте отключать передние двигатели. Итак, вы летите к другому объекту. Для осуществления мягкого сближения необходимо отключить двигатели, толкающие вперед, и удерживать кнопку W. Сначала направьте свой корабль немного в сторону от своей цели. По мере приближения можете сбрасывать скорость, отпуская кнопку W. И направлять корабль на цель. Но только если вы уверены, что остановитесь вовремя. Также при маневрировании ваш корабль будет немного замедляться. Если вы летите слишком быстро, то вы можете просто облететь объект и погасить скорость. Функция мягкого сближения особенно полезна на серверах. Если вдруг соединение с сервером оборвется, то ваш корабль просто остановится, так как вы им больше не управляете. А передние двигатели сделают свое дело, и корабль не улетит в другую галактику. Помимо дистанционного управления, этот блок можно использовать для инвертирования управления в нужную сторону, когда вы находитесь в кокпите. Это делает процесс стыковки, посадки или перезарядки более комфортным. Вы уже знаете, что для инвертирования управления нужно воспользоваться блоком дистанционного управления. Это позволит комфортнее произвести операцию стыковки. После совмещения двух коннекторов воспользуйтесь кнопкой P. По умолчанию это переключатель магнитных пластин и коннекторов. Если стыковка не происходит, то проверьте наличие галочки в строке «Использовать для парковки» в настройках панели управления магнитных пластин и коннекторов. Я располагаю магнитные пластины на малых структурах таким образом, чтобы при парковке происходило одновременное переключение коннекторов и фиксация магнитных пластин. Они цепляются за невидимую часть коннектора. Такое решение позволяет иметь доступ к инвентарю и одновременно не беспокоиться о том, что ваш корабль будет дергаться при движениях другой структуры. Чтобы выхлоп трастеров не повреждал блоки при отстыковке, отключите коннектор и переместите корабль немного выше, либо повернитесь на 90 градусов по тангажу. После этого можете начинать разгон вперед. Стыковку соединительными блоками я также поддерживаю. Но мне не нравится, что при отсоединении структура с меньшим ПЦУ теряет свое название. Будьте внимательны, так как структуры с названием по умолчанию 
могут подлежать автоочистке на некоторых серверах. Мы придерживаемся концепции выживания, которая подразумевает строительство проектов вне гравитации в космосе. Такие условия создают возможности для более быстрой сборки кораблей даже больших размеров. Для работы с варочной стенкой используются специальные небольшие корабли-затравники. Их главный инструмент – проектор. В него необходимо загрузить нужный чертеж и настроить его расположение при помощи цифровой панели. Далее вам следует выбрать стратегию вытягивания чертежа. Волчок или челнок. Если вы хотите вращать проекцию первым способом, то ориентируйтесь на угол варочной стенки. При протаскивании же нужно расположиться в центре и ориентировать проекцию перпендикулярно длине варочной стенки. Если варочная поверхность имеет неудобное расположение, то можно осуществлять протаскивание по диагонали. Чтобы следить за работой варочной стенки, сядьте в кокпит на мостике и подключитесь к затравнику для дистанционного управления. Структуру с варочной стенкой лучше конвертировать в станцию. Уплитесь в варочную стенку, чтобы выровнять расположение затравника. Далее отключите гироскоп и работайте только клавиатурой. Вытягивайте проекцию слой за слоем и следите за процессом из мостика. Если длины стенки не хватает, то двигайтесь по прямоугольной траектории. Если на сервере ограничено количество сварщиков, то вы можете оставить 5 или 10 из них. Варочная стенка все равно будет работать. Главное обеспечить конвейерное соединение. В нашей мастерской представлено несколько буровых кораблей для работы в разных условиях. Все буровики имеют ручное управление но некоторые из них оборудованы функцией автоматической или полуавтоматической добычи. Управляющий скрипт установлен в проектах Valvarina 10A, Valvarina 10MS и Valvarina 8MS. Полуавтоматической системой оборудованы Reaper 12 и Reaper 5. Маленькие буровики созданы для начальной стадии игры. Они простые, не очень мощные, но дешевые. Валварина 4А2 был создан специально для высокой гравитации планеты Пертам. Для планет с меньшей гравитацией лучше использовать Валварина 4А1. Валварина 4МС эффективен в космосе и на Луне. А Валварина 8 создан для суровых условий Европы и Титана. Если на сервере существует ограничение на количество буровых блоков, то вы можете осуществлять такие же действия, как и со сварщиками. Удалив несколько буровых блоков, корабли не потеряют возможности добывать руду. Это исключительно космические буровые корабли. Поэтому их цель – астероиды. Для начала найдите депозит с нужной вам рудой. Если он находится глубоко внутри, то воспользуйтесь режимом уничтожения. По умолчанию это правая кнопка мыши. Далее перейдите в дистанционное управление 
и активируйте таймер. Используя перехват ускорения, установите скорость примерно в 0,15 м в секунду. Для уменьшения скорости быстро активируйте таймер дважды. Включите первичную очистку руды и камень будет автоматически выбрасываться. Возможность ремонта поддерживает все проекты для выживания. Боевые корабли с кастомным подвесным вооружением не имеют выделенного проектора и ремонтируются в режиме перезарядки. Возьмите побольше батареек, элитную болгарку, включите гравитационный захват и приступайте к разборке структуры. Все компоненты будут сами поступать в хранилище. Это все, о чем я хотел вам рассказать. Если у вас есть вопросы, то задавайте их в комментариях под видео или в мастерской. Спасибо за просмотр и пока!